തഹീസ് കുക്കിംഗ് ക്ലാബിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മർത്തബ ആണ് മർത്തബ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ നമ്മുടെ പെറോട്ടയുടെ ഡോ വെച്ച് ഒന്ന് സ്റ്റഫ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന മർത്തബ അപ്പൊ ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം മൈദ ആയിരുന്നു നാനൂറ് ഗ്രാം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഉണ്ട് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേറെ മാറ്റമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കുറേശ്യ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മാവേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത്രയും ആവശ്യം ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ആവശ്യം പോലെ എടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പെശഞ്ഞെടുക്കണം നമ്മൾ പെറോട്ടയുടെ മാവ് നനയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പെശഞ്ഞെടുക്കണം ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റെഡിയായി കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കരുത് ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഇതാക്കിയിട്ട് മാവാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പെശഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉരുളകൾ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉരുള കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ട് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഉരുള പിടിക്കാം ഉരുള എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഒരു പലകയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചാലിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉരുള പിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചാലിച്ച് കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ മാവ് അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഈ മാവിന് നമ്മൾ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഉരുളകളാക്കാനായിട്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ഈ ട്രേലിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കുന്നു ഷെയ്പ്പാക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് ഇതേപോലെ എണ്ണ തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രേയിലാണ് വെക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ നാല് മർത്തബായ്ക്കുള്ള ബോൾസാണ് റെഡിയാക്കിയത് അപ്പോൾ അത് ഇനി ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം കുറഞ്ഞത് അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പോൾ അതിവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണയൊക്കെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തേച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെച്ചിരിക്കാം അടച്ച് വെച്ചിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ട് നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാം ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എണ്ണ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാം ഓയിലാണ് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാം ഓയിലാണ് കൂടുതലും നല്ലത് ഇതിനൊക്കെ അപ്പം ഈ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഇതിലിട്ട് വേവിക്കണം ഇപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അതിന് സമയം എടുക്കും ഇതൊന്ന് എന്ത് വരാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് പകുതി വേവാനും ശേഷം നമുക്ക് മറ്റുള്ള സാധനം ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് വേണമെന്ന് ഒരു കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് കാൽപ്പാകത്തോളം വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയാണ് ഈ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ഞാൻ മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഇറച്ചിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ല മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും അടിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കി
അപ്പൊ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് അപ്പൊ കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ ഒരു നല്ല വലിയൊരു ഒരു വലിയൊരു സ്പൂൺ തന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സൈസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവൂ കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇറച്ചിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇതിൽ ഇത്തരത്തോളം ഒരു കാൽ കാൽ സ്പൂണുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ അപ്പോൾ അതുവരേക്കും നമുക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാമല്ലോ ഇവിടെ നല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിംഗ് ദ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നല്ലേ അത് രണ്ട് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് കൂടാതെ മൂന്ന് ചെമ്മന്ന മുളകാണ് ചെമ്മന്ന മുളക് പച്ചമുളകില്ലേ അതിൻ്റെ ചുമപ്പാണ് കേട്ടോ കൂടെ രണ്ട് കറിവേപ്പിലേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു മണം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ആദ്യമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അത്രത്തോളം ഒരു മണം കിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആയാലും ഫിഷ് ഫ്രൈ ആയാലും ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അധിക നേരം ഇട്ട് ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അടുപ്പ് ഓഫ് ആകാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മർത്തബ റെഡിയാക്കാം അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിത് പരത്തി ഇതിന്റെ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മുക്തബ റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള ഒരു മൂടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കിത് പരത്താൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ എന്തിലാണോ പരത്താൻ ഉപയോഗിക്കുക അതിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കിത് മാവ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ പെറോട്ട അടിക്കുന്ന പോലെ പര അടിച്ച് പരത്താത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഫില്ലിംഗ് ചെയ്യാനുള്ളതായിരുന്നു അപ്പം ചിലപ്പോൾ കീറിപ്പോയാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിംഗ് നിരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ഫില്ലിംഗ് നിരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടൊന്നും ഫിൽ ചെയ്യണ്ട കുറച്ച് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മുട്ട ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തത് നാല് സൈഡും ഇങ്ങനെ മടക്കിയെടുക്കണം ഒരു പെട്ടി പോലെ ആക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പിൽ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മളൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുറച്ച് എണ്ണ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം എണ്ണ ചൂടായി വരുന്നതിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ മത്തബ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കീറി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിൽ മുട്ട എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പുറത്തൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലും പിന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് എവിടെയാണ് കീറി പോയെന്ന് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ മുർത്തബ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളതും കൂടെ ആക്കി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ മർത്തബ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിന് ഇതിന് വേറെ കറികളുടെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അഥവാ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് കറിയാണല്ലോ അതെടുത്ത് ചേർത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സൈനിങ് ഓഫ് ആണ് അതിന് മുമ്പ് എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടാതെ ആ ബെല്ലൈക്കണം എന്ന മത്തേക്കണം അപ്പോ വേറൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ തഹിറ ഹാഷ്യം ബൈ